ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஸோ இந்த எஸ்டிகே ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஐசியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஐசியில் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலுடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ அவரோட விருப்பத்துக்கு எனங்க இந்த வீடியோவை நாம் பார்க்கலாம் ஆகவே இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியாமலும் போகலாம் ஓகே வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஐசியில் என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் தான் ஸோ அவரோட ஐசிலையும் அதே பிரச்சனை தான் வந்துருக்கு ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப ஸ்பீக்கர் டென் ஆர் டுவெல் செகண்ட் ஓடும் ஸோ அதுக்கப்புறமும் ஸ்டாப் ஆகிடும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் பர்ன் ஆகிருக்கும் அண்ட் தீஞ்சு ஸ்மெல் வரும் ஸோ அது எப்படி நடக்குது நம்ம இப்போ லைவாக செக் பண்ணி பார்த்தலாம் ஸோ இப்போ நாம் ரெண்டு ஸ்பீக்கர் லைனை செக் பண்ணி பார்த்தலாம் ஸோ ஸ்பீக்கர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்ச் ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் க்ரௌண்டுக்கு ஒயிட் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் லைன் செக் பண்ணும்போது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வால்ட் அப்படியே வெளில் அவுட் புட் வருது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடு ஸ்பீக்கர் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பின்னு க்ரௌண்ட்லேயும் இன்னொரு பின் ஸ்பீக்கர் பேனில் வைக்கிறேன் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது லெஃப்ட் சைடில் தான் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ வால்ட் அப்படியே அவுட் புட் வருது ஸோ ஸ்பீக்கர் அவுட் புட்டு ஸோ மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐசியில் லெஃப்ட் சைடு தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ பத்தாவது பின் பத்தாவது பின்லேருந்து நம்ம வைக்கும் போது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வால்ட் அவுட் புட் வருது ஸோ இதில் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பீக்கர் கண்டிப்பாக தேராது இப்போ நம்ம ரைட் சைடு செக் பண்ணி பார்த்தலாம் ஸோ ரைட் சைடில் ஒரு பின் க்ரௌண்ட்லேயும் இன்னொரு பின் ஸ்பீக்கர்லேயும் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ வால்ட் தான் வந்து ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ அவருக்கு இந்த பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எங்கிட்ட மல்டிமீட்டர் இல்லைஜி எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு டிசி மோட்டர் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வால்ட் டிசி மோட்டார் ஸோ நாம் ஸ்பீக்கருக்கு மூணு லைன் கொடுத்துருக்கோம் ஆரஞ்சு ப்ளூ அண்ட் ஒயிட்டு ஸோ நாம் இப்போ ப்ளூவை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ளூ ரன் பண்ணி பார்த்தா ரன் ஆகுது ஸோ இதில் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வால்ட் அவுட் புட் வருது ஸோ ஆரஞ்சில் எந்த பவரும் வரல ஸோ ஆரஞ்ச் நல்லா தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வால்டேஜ் எதில் வருது கிடைச்சாச்சு ஸோ இது வந்து ஐசியோட இஷ்யூஸ் தான் சர்க்கியூட்டில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ நம்ம இப்போ ஐசியை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ ஐசி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது நாலு ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி தெரியலனா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ மேபி இந்த ஐசியில் வந்து டபுள் சைடு இருக்கும் டபுள் சைடில் நம்மளுக்கு ஒரு சைடு ஸ்பீக்கர் அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னொரு சைடு ஒர்க் ஆகுது ஸோ அந்த சைடு வந்து நம்ம சென்டர் அதெல்லாம் சப்போஸ் பண்ணி எதுக்காகனு ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எந்த சைடு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்து கனெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் என்ன குறிப்பிடக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவருக்கு வந்து மோனோ போலில் தான் பிரச்சனை ஸோ மோனோ போலில் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த மாரி நம்ம மோனோ போலில் வச்சு இந்த தனித்தனியாக டெஸ்ட் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் ஸ்டேரியோ போர்டு யூஸ் பண்ணி ஸ்டேரியோ போர்டில் செக் பண்ணி பார்த்துங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எந்த சைடு யூஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஸோ இந்த ஐசியில் இன்னொரு மறு மற்றொரு பக்கத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கான ஏதாவது வழி இருந்தாலும் நான் பார்த்துட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அப்லோடு பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்துங்க ஓகே இப்போ நம்ம வேறு ஐசியை சேஞ்ச் பண்ணிச்சு ஸோ ஐசியை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம பவர் லைனும் கொடுத்தாச்சு இப்போ பவர் லைனை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ பவர் இன்புட்டில் பவர் லைன்லாம் கரெக்டாக வருது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வால்ட்டு சொல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வால்ட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வால்ட்டு கரெக்டாக வருது ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை நடுது ஸோ அடுத்து நம்ம ஸ்பீக்கர் லைனை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ரைட் சைடு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ரைட் சைடு இல்லை ஸோ லெஃப்ட் சைடு பார்க்கலாம் ஸோ லெஃப்ட் சைட்லேயும் இல்லை ஸோ ரெண்டு சைட்லேயும் பார்த்துடலாம் ஸோ டபுள் சைடுமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ பாயிண்ட் ஒரு வால்ட்டு தான் வருது ஸோ பாயிண்ட் ஒரு வால்ட்டுங்கிறதுல ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு ஒரு சைடாக செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் சாரி லெஃப்ட் சைடில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடு கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணிச்சு ஸோ ஆடியோ இன்புட்டில் ஒரு ஏதாவது ஒரு பின்னை வச்சு நம்ம டெக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது
ஸோ இப்போ எந்த பிரச்சனைங்கிறது இப்போ நல்லா தான் படுது ஸோ இதனால் என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐசி வாங்குறப்ப கொஞ்சம் பார்த்து வாங்குங்க ஸோ அதேமாரி ஒர்க் பண்ணுறப்பையும் கொஞ்சம் பார்த்து பாருங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் தப்புனாலும் அதாவது நம்மளுக்கு காசு தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதனால் நான் பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்ல ஸோ ஆரம்பத்தில் எல்லாருமே அப்படி தான் ஏன் நானே அப்படி தான் இந்த ஐசி கூட நான் யூஸ் பண்ணி வேஸ்ட் ஆகுற ஐசி தான் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்ல வரேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் பல வீடியோ வேணும்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண